Hello students, welcome back. <coughs> Children, we are towards the last lecture of the second chapter, Circular Flow of National Income. Friends, we have already studied three different short notes. First short note, children, was circular flow of national income in a two-sector economy without savings. Second short note, circular flow of national income in a two-sector economy with savings and investments. And children, in the last lecture, we have discussed the third short note, the circular flow of national income in a three-sector economy. Now, all those three models that we studied, children, they were a part of closed economy. Now, we come towards the last part of a topic, children. So, we'll wind up this topic today. In the next lecture, we'll be able to start with another chapter. Remember, we have to study 17 chapters, children, for our third semester. Now, open economy. Children, we need to understand what exactly is the meaning of an open economy. Children, the countries all over the world, basically they are divided into two different types. There are countries which have relations with the rest of the world. But some countries are like this, which do not have relations with other countries. Now, foreign relations, ki jab baat aati hai toh, exactly what are we referring to? So, the answer is children, we are actually referring to the exports and imports. Kis ki baat karte hai log? Export of imports. Achha, export and imports kis ka hota hai? So, the answer is again here in front of you. We generally import and export the goods and services. Whether it's goods and services. So children, not only goods and services, India investing abroad, if for example the foreign countries investing in India, along with that children, we might borrow money from other countries, we might lend money to other countries. So all these activities, so once again children, it's like export and import of goods and services, foreign investments and lending and borrowing. So, all these activity children are becoming a part of the fourth sector. So, three sectors me kya kya tha? Three sectors me children we had households, dusra tha firms, tisra tha government. So, ek kaam karte hai. Now, we are going to involve the fourth sector in our model. And that is the foreign sector. It's also referred children to the world economy. So, whenever there are activities of export and import, either there will be inflow of foreign currency or there will be outflow of foreign currency. This means that either the foreign currency will come India or the money will India. Ka paisa bahar now, how does it happen, children? So, first of all, if India goods and services ko export karega. या फिर हो सकता है कि लाइक फॉरेन के लोग इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे या फिर इंडिया माइट बोरो मनी फ्रॉम अदर कंट्रीज कैन यू जस्ट ऑब्जर्व दैट हाइलाइटेड पार्ट चिल्ड्रन क्या क्या लिखा है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉरेन के इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में आएंगे और इंडिया ने अगर फॉरेन किसी एजेंसी से या फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से अगर कोई लोन लिया रहेगा सो ऑल दिस एक्टिविटी चिल्ड्रन आर गोइंग टू रिजल्ट इनटू the inflow of money. Is ka matlab achalo, paisa India ke andar aega. Similarly, children, agar hum log goods ko import karenge, and goods andar aage, humne India se bahar investments kiye, ya fir humne kisi dusre desh ko loan liye, diya hai. So, achalo, e sab activities ke zariye, kya hoga? To money will outflow from India. Yane, India se paisa bahar jayega. So, you just realize children that either the money will inflow or the money will outflow. So, these are the activities which are included in the foreign economy children. Now, in shortcut children, open economy deals with the rest of the world. As I told you earlier, kya bala? Open economy bahar ke dunia se real karega. Thik hai? To chalo, ab ek kaam karte hai. For simplicity, we will assume that दो ही एजेंट्स रहेंगे कौन हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स जो किसके साथ डील करेंगे वो चलो विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओके बाहर के दुनिया से साथ डील करने के लिए सिर्फ हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स 
अच्छा ये हाउस होल्ड्स और फॉर्म्स दोनों भी क्या करेंगे एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स हाउस होल्ड के पास आप बोलोगे सर एक्सपोर्ट करने के लिए क्या होता है जैसे लेबर जैसे कि कोई बंदा है जो फॉरेन कंट्री में काम करने के लिए गया है उसको जो सैलरी मिलेगा उसमें से कुछ पैसा इंडिया आ सकता है वो फॉरेन से आने वाले पैसे को हम लोग रेमिटेंसेस बोलते हैं कुछ लोग यहाँ पे ठीक है बाकी सबको तो आपको पता है फर्म्स कंपनीज क्या करने वाले हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट अच्छा तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बच्चों लोग जो नेट बैलेंस होता है उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है और उसको हम लोग बोलते हैं एक्स माइनस एम दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट एंड चिल्ड्रन दैट विल एक्चुअली गो टू शो यू वॉट एक्जैक्टली द बैलेंस दैट इज लेफ्ट विथ अस और द बैलेंस दैट वी टू पे टू एनी अदर कंट्री अच्छा अभी एक्स माइनस एम का वैल्यू एज यू ऑल नो चिल्ड्रन विल इधर भी पॉजिटिव और नेगेटिव x माइनस एम का वैल्यू पॉजिटिव कब आएगा बच्चों लोग जब एक्सपोर्ट्स ज्यादा रहेंगे और इंपोर्ट्स कम होते हैं तो हमारे देश में ओवरऑल पैसा बचेगा अच्छा x माइनस एम का वैल्यू नेगेटिव कब आएगा सो चिल्ड्रन x माइनस एम का वैल्यू नेगेटिव तब आता है जब इंपोर्ट्स का वैल्यू ज्यादा रहेगा इसका मतलब अपने देश से पैसा बाहर जा रहा है अच्छा नाउ चिल्ड्रन इफ यू आर अवेयर हमारे देश के नेशनल इनकम में एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का जो नेट वैल्यू होता है वो या तो ऐड होता है या तो फिर लेस होता है अगर एक्सपोर्ट्स आर मोर देन इंपोर्ट्स कैन यू जस्ट इधर हाइलाइटेड पार्ट चिल्ड्रन एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स से ज्यादा है अच्छा तो होगा क्या पता है चलो हमारे देश का नेशनल इनकम बढ़ जाएगा जैसे हमने दो करोड़ के एक्सपोर्ट्स किए और सौ करोड़ का इम्पोर्ट्स किए हैं तो हमारे पास हंड्रेड करोड़ का नेट बैलेंस बच गया वो हमारे नेशनल इनकम में एड होता है लेकिन अगर x इज लेस देन m मतलब एक्सपोर्ट्स कम है और इंपोर्ट्स ज्यादा है तो हमारा जो इनकम है बच्चों सर्कुलर फ्लो वो क्या रहेगा लेस रहेगा रीजन यू ऑल नो चिल्ड्रन दैट इंपोर्ट्स बीइंग मोर हमारे देश का पैसा बाहर जाएगा जैसे 200 करोड़ का इंपोर्ट्स हुआ है और 100 करोड़ का एक्सपोर्ट्स हुआ है चिल्ड्रन तो हमारे नेशनल इनकम का हंड्रेड करोड़ हम लोग बाहर के देशों को पे कर दें ठीक है सो लेट्स सी चिल्ड्रन हाउ दिस सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम टेक्स प्लेस इन अ फोर सेक्टर इकोनॉमी चिल्ड्रन हियर इज द डायग्राम इन फ्रंट ऑफ यू इट ट्राइज टू एक्सप्लेन इट माइट बी अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बट इट्स क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन एंड वन मोर थिंग वॉट यू नीड टू नो इज दैट कि द डायग्राम इट माइट इवन बी प्रेजेंटेड इन अ सर्क्यूलर फॉर्म बट मोस्टली वी ट्राई टू शो इट in a sir uh, like a box form because if you show it in a box form children the diagram becomes perfect theek hai so here we are going to have a look towards it children acha ek kaam karte hain hum log ko jitna contents already pata hai usko hum log pehle post kar lete hain diagram mein acha jo bhi extra rahega usko add karenge so children what's the procedure you all are aware now what do we do first of all we will show the circular flow of national income in a two sector economy without savings to ek kaam karta hu chalo wo main diagram aapko dikha raha hu yahan pe so as you can see children here <coughs> the highlighted part that we have can you see children we come across the first economic agent kaun hai ye household acha apna dusra economic agent businesses which are also called as the firms अभी आपको क्या करना है मैं जितना हाईलाइट कर रहा हूं उतना ही डायग्राम आपको देखना है चलो ठीक है हाउस होल्ड ऑफ फर्म्स का बेसिक रिलेशनशिप तो आप सबको पता है लेकिन ये डायग्राम में बच्चों लोग हम लोग रियल फ्लो नहीं दिखाएंगे हम लोग सिर्फ ये दिखाएंगे कि पैसा किधर से किधर जा रहा है सो फर्स्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रन हाउस होल्ड्स के पास क्या होता है याद आ रहा है आपको लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्राइज तो ये काम करते हैं वो लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज हाउस होल्ड यूज करने के लिए किसको देगा बिजनेसेस और बिजनेसेस चिल्ड्रन इन टर्न जो फैक्टर इनकम आता है वो किसको देने वाले हैं हाउस होल्ड को देंगे तो ये एरो इधर आ गया चलो ठीक है अच्छा फैक्टर इनकम में क्या क्या आता है लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज का इनकम क्या होता है चलो रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट दैट्स अ मनी फ्लो ठीक है ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके बिजनेस फॉर्म्स ने क्या प्रोड्यूस किया गुड्स एंड सर्विसेज तो गुड्स एंड सर्विसेज कौन किसको बेचेगा 
बिजनेसिस विल सेल टू द हाउस होल्ड्स और हाउस होल्ड्स पे चलो उसके बदले में पैसा पे करेंगे किसको तो द आंसर इज चिल्ड्रन बिजनेस फॉर्म्स अच्छा न सपोज योर चिल्ड्रन बट द मनी चिल्ड्रन दैट इज एक्चुअली पेड हियर उसके लिए हम लोग कुछ नाम देते हैं बिजनेसिस ने गुड्स एंड सर्विस हाउस होल्ड्स को बेचा हाउस होल्ड्स जो पैसा रहेगा वो पे करेंगे किसको पे करेंगे कुछ लोग द मनी विल बी पेड टू द फॉर्म्स ना वेन द मनी इज पेड टू द फॉर्म चिल्ड्रन दैट मनी विल बी नोन एज कंजम्पन सो चिल्ड्रन एज यू सी द वर्ड दैट इज मैंशन हियर इज कंजम्पन तो हाउस होल्ड्स को क्या मिला फैक्टर इनकम बिजनेसेस को क्या मिला है कंजम्पन का खर्चा मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने का पैसा गया चलो ये मॉडल को नाम क्या देना है आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी विदाउट सेविंग्स नाउ सपोज चिल्ड्रन कि अगर हाउस होल्ड्स ने उनको मिला हुआ पूरा का पूरा पैसा अगर खर्च नहीं किया है तो क्या तो हाउस होल्ड्स बच्चे लोग कुछ पैसा सेव करेंगे तो चलो सेविंग्स को आपको यहां पे हाईलाइट कराना है ये हाउस होल्ड्स ने किया सेविंग्स ठीक है तो हियर वी आर मेंशन द वर्ड चिल्ड्रन है सेविंग्स ये सेविंग्स चिल्ड्रन कहां पे जाने वाले हैं फिनेंशियल मार्केट्स चलो फिनेंशियल मार्केट्स एज टोल यू अर्लियर इट कुड बी अ पार्ट ऑफ बैंक्स अच्छा बैंक यही पैसा किसको देने वाली है फर्म्स को लेकिन उसका नाम अभी क्या हो गया है इन्वेस्टमेंट्स सो चिल्ड्रन हाउस होल्ड्स ने पैसा बचा के रखा हमने उसको नाम दिया सेविंग्स वो पैसा बैंक में गया बैंक ने वो पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस में एंड इफ यू रिमेंबर दो टू वर्ड्स चिल्ड्रन विच आई टोल यू दैट इज लीकेजेस एंड इंजेक्शन यहाँ पे पैसा किधर से लीक हुआ है वो चलो हाउस होल्ड्स के पास पैसा था लेकिन वो कहाँ पे नहीं पहुंचा है बिजनेस के पास मतलब वो लीक हो गया तो उसको सेविंग्स बोलते हैं लेकिन बैंक जब वो पैसा एज ए इन्वेस्टमेंट बिजनेस को देती है तो ये पैसा वापस से फ्लो ज्वाइन करता है सो चिल्ड्रन वी टर्म दैट एज एन इंजेक्शन अभी इस डायग्राम का नाम क्या रहेगा इट्स चिल्ड्रन नथिंग बट सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी विथ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट चलो इसी डायग्राम को थ्री सेक्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं अभी यस yes. चिल्ड्रन द थर्ड सेक्टर दैट एंटर्स इन द मार्केट इज द गवर्नमेंट चलो गवर्नमेंट आ गया है गवर्नमेंट का रिश्ता किससे होता है चलो हाउस होल्ड के साथ प्लस बिजनेसेस के साथ ना हाउ इज द गवर्नमेंट चिल्ड्रन रिलेटेड टू हाउस होल्ड्स एंड बिजनेसेस तो एक काम तो कॉमन में करती है गवर्नमेंट दैट इज कलेक्शन ऑफ टैक्सेस तो ठीक है एज यू कैन सी गवर्नमेंट हैज कलेक्टेड द टैक्सेस फ्रॉम द हाउस होल्ड सो ये पैसा आ गया इधर गवर्नमेंट विल ऑल्सो कलेक्ट द टैक्सेस चिल्ड्रन फ्रॉम द बिजनेस एंटरप्राइजेस तो ये पैसा इधर आ गया चलो ऑल द मनी हैज बीन कलेक्टेड विद द गवर्नमेंट ना वॉट द गवर्नमेंट इज गोइंग टू डू चिल्ड्रन गवर्नमेंट विल स्पेंड दिस मनी अगेन ऑन द हाउस होल्ड्स एंड द बिजनेसेस तो ठीक है यहाँ पे हम लोग जो सैलरीज पेंशन सब्सिडीज ये वर्ड्स जो यूज करते थे क्योंकि डायग्राम कॉम्प्रिहेंसिव है तो विल यूज अ कॉमन वर्ड जहाँ पे गवर्नमेंट ने पैसा खर्च किया तो इसलिए वी आर गो टू टर्म इट डाउन चिल्ड्रन एज गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर और ये भी पैसा बच्चों गवर्नमेंट ने खर्च किया तो इसको भी मैं नाम देता हूँ गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर तो बच्चों ये पैसा हाउस होल्ड्स और बिजनेसेस के पास से जो लीक हुआ था और किसके पास गया गवर्नमेंट तो उसको हम लोग लीकेज बोलते हैं गवर्नमेंट अगेन हैज स्पेंड दिस एंटायर मनी ऑन द हाउस होल्ड्स एंड द बिजनेसेस Can you see children? When the petrols were becoming little cheaper, international market में crude oil सस्ता हो गया और आपने देखा रहेगा कि government ने excise duty के नाम पर petrol का price बढ़ाया The other day when I was buying petrol, it was available for 84 फोर रुपीज दो बिफोर दिस कोविड कोविड नाइन्टीन के पैंडेमिक से पहले पेट्रोल का प्राइस बच्चों ने सेवेंटी सिक्स तक था तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल इतना सस्ता हो गया लेकिन गवर्नमेंट इज टैक्सिंग अस चिल्ड्रन तो दैट्स अ लीकेज लेकिन बच्चों आपने देखा रहेगा ये पैंडेमिक के टाइम पे लोगों को फ्री में अनाज देना लोगों को हॉस्पिटल्स में फ्री में ट्रीटमेंट देना बच्चों लोग गवर्नमेंट रिक्वायर्स लैक्स एंड क्रोर्स ऑफ रुपीस फॉर दिस सो ऑल दैट इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्लियर अच्छा ना व्हेन वी टर्न फ्रॉम टू थ्री सेक्टर इकोनॉमी टू अ फोर सेक्टर इकोनॉमी तो बच्चों लोग हु इज अ न्यू रोल प्लेयर यर चिल्ड्रन इट्स दी वर्ल्ड इकोनॉमी कौन आया पिक्चर में वर्ल्ड इकोनॉमी 
अब जैसे वर्ल्ड इकोनॉमी की बात होती है बच्चे लोग तो वर्ल्ड इकोनॉमी एज सेड दे आर बेसिकली रिलेटेड टू दी हाउस होल्ड एंड टू द बिजनेसेस फॉर सिंप्लिसिटी वी विल अज्यूम चिल्ड्रन अंडरस्टैंड वन थिंग आधे से ज्यादा इकोनॉमिक्स बच्चे लोग एजम्पन पे चलता है तो यहाँ पे हम लोग अज्यूम करें कि वर्ल्ड इकोनॉमी का गवर्नमेंट के साथ कुछ लेना देना नहीं तो दिस मनी चिल्ड्रन हाउस होल्ड्स ने अगर एक्सपोर्ट्स किए तो वर्ल्ड इकोनॉमी से पैसा किधर आएगा हाउस होल्ड्स की तरफ और अगर हाउस होल्ड्स ने इंपोर्ट किया तो हाउस होल्ड्स का पैसा किधर जाएगा फॉरेन कंट्रीज में तो एरो आपको दोनों साइड दिखाना है एक्सपोर्ट्स आर कंसिडर्ड एज इन फ्लो एंड इंपोर्ट्स आर कंसिडर्ड एज आउट फ्लो देन चिल्ड्रन सिमिलर वे इफ यू लुक एट दिजनेस एंटरप्राइजेस तो बिजनेस एंटरप्राइजेस आल्सो बिजनेसेस ने रिलायंस ने फिर टाटा ने बच्चों कुछ टाटा ने कुछ ऑटोमोबाइल्स को एक्सपोर्ट किया तो पैसा क्या होगा आएगा तो ये आया पैसा यस yes. लेकिन अगर बच्चों लोग सपोज ये गुड्स गए और पैसा आया लेकिन अगर हमने कुछ गुड्स को इंपोर्ट किया है बच्चों लोग मतलब ये गुड्स यहाँ पे आएंगे लेकिन फिर पैसा वर्ल्ड इकोनॉमी की तरफ जाएगा तो यहां पे भी आपको एरोज दोनों साइड में दिखाना है एंड चिल्ड्रन एज आई टोल यू दिस कंप्लीट्स द डायग्राम फॉर सर्क्यूलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इन अ फोर सेक्टर इकोनॉमी एग्जाम में कभी कभी आपको एक क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन द सर्क्यूलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इन ओपन इकोनॉमी तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चिल्ड्रन ओपन इकोनॉमी बेसिकली स्टैंड फॉर अ फोर सेक्टर इकोनॉमी तो इसी चार शॉर्ट नोट्स के साथ कंप्लीट होता है बच्चों लोग अपना चैप्टर नंबर टू तो इन द नेक्स्ट लेक्चर चिल्ड्रन वी विल मीट विद अनदर लेक्चर विद अनदर डिफरेंट न्यू कॉन्सेप्ट्स फॉर यू टू स्टडी हम लोग जितना भी पढ़ रहे आप थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ के रखोगे ताकि एग्जाम के टाइम पे आपको ये सब आसान चाहेगा क्लियर थैंक यू वेरी मच स्टे होम स्टे सेफ थैंक यू बाय